Osman'cığım, öncelikle gözün aydın, hoş geldin. Bugün hoş hem e, Osman aramızda hem e, hoş geldiniz, sefalar Merhaba. getirdiniz siz de. E, Abdullah Başdemir'in avukatısınız. Evet. Sizin de bir takım iddialarınız var, hepsini dinleyeceğiz ama ben önce Osman'ı dinlemek istiyorum. Bir kere bugün aramızda olduğun için çok teşekkür ediyorum. E, kendisiyle bu operasyon sırasında da konuştuk. Her zaman söylüyorum, o herkesin sahip olmak istediği bir evlat. E, her şeyi bir kenara bırakarak... Ee, annesinin babasının e, katil katillerinin peşine düştü. O yüzden hepimiz onu çok seviyoruz. Ee, ve şu andaki mahkeme sürecinde bir kere senin aile fertlerinden, kardeşlerinden biri çıkmadığı için çok mutlu ve huzurlu olduğunu biliyorum. Ama akıllı da bir insansın. Senin de kafanda oturmayan şeyler var mı? Önce onu sormak istiyorum. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum e, size. Bu süreci yakından takip edip destek verdiğiniz için ben bu süreç içerisinde 3 yıl boyunca herkesten, başta kardeşlerim olmak üzere herkesten şüphelendim. Ve cinayetin çözümü için çok çaresiz kaldım. Sesimde çok duyuramadım. Bir girdaba girmiştim, bir çıkmaza girmiştim. O sırada sizi yayına davet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve burada bir gündem oldu. Cinayet çözülmesi için herkes elini taşın altına koydu, bir şeyler yapmaya çalıştı. Ee, bu vesileyle de tüm Türkiye duydu bu ve anne ve babam için de çok böyle hayır dualar edenler oldu, çok üzülenler oldu. Ee, ben o yüzden size çok teşekkür ediyorum Müge Hanım. Ee, Rahmi Hocama ve Şeyh Hocama da çok teşekkür ediyorum katkılarından evet. dolayı. Ayrıca e, bu konuda duyarlı olup hayır duasını eksik etmeyen, e, elden geleni yapmaya çalışan milletimize de çok teşekkür ediyorum. Ee, açıkçası buraya gelirken de çok düşünerek geldim. Hani e, ne tür sorular sorulacak, ne tür cevaplar vereceğim. E, Sana sıkıştırmaca soru yok. Yok. E, şöyle yani. Sen sen bizim için çok kıymetlisin. Her zaman söylüyorum. E, tabii ki ben her gelen konuğumla yani profesyonel olamıyorsun bazı zamanda. Yani tabii ki yani ortak şeyi isteği paylaştığın kişilere karşı ayrı bir duygusal bağın oluyor. Şimdi bunu saklayamayacağım. Yani sonuçta bir mağdur var burada ve Osman bu işin mağduruydu. Hem annesini babasını kaybetmiş hem kardeşlerinden şüpheleniyor, akrabalarından şüpheleniyor. Hiç kolay bir şey değil. Ben senin o bayram gününde attığın tweet zaten şu şuramı şöyle bir yaraladı. Yani herkes orada duruyor. Bu çocuk şey ben çözmeye uğraşıyorum bu cinayeti. Siz hepiniz berabersiniz ve ben tek başıma kaldım duygusu vardı. Zaten anne baba gitmiş. Allah hiç kimseye böyle evet. bir şey yaşatmasın. Böyle bir duygu Doğru. yaşatmasın. Evet. Sana öyle bir şey yok ama e, mesela senin de duygularını e, çok merak ediyorum. Yine söylüyorum. Jasat'a çok teşekkür ediyorum onların deneyimli dedektiklerine. E, birkaç, birkaç konuda yine onlarla beraberdik ve çok hızlı bir şekilde çözüme ulaştırdılar. Keşke bu kadar uzun sürmeseydi. Yani keşke bu özel ekipler çok daha fazla olsa ve birçok konuda destek verseler bu bize bunu gösterdi bu bir ama e, buradaki cinayet motivasyonu e, sanırım seni de tatmin etmedi yani kimseyi tatmin etmedi şimdi bir cinayetin bir motivasyonu vardır niye cinayet işleri insan hani işte genellikle Türkiye'de aslında dünyada cinayetlerin iki sebebi vardır aşk ve para yani sonrası sonrası vardır ama temeli aşk ve paradır kadın erkek ilişkileri ve para üzerine kurulu ne yazık ki e, cinayetler. Şimdi buradaki e, diyorum yine cinayet sebebi şaşırtıcı. Bunu burada konuştuk stüdyoda. Olabilir mi? Evet düşük bir ihtimal ama olma ihtimali var. Ama bu dedikodu nasıl ortaya çıktı? Bu dedikodu ortaya çıktıktan sonra nasıl o aile hala orada yaşamaya devam etti 3 yıl? Yani şimdi birilerinin beni öldürmeye geldiğini ben duysam bunun dedikodusu da yapılsa hemen senin annen babanı öldürdük, öldürdükten sonra e ben oradan biraz taşınırım herhalde yani derim ki bunlar artık hani birincisine şaşırmışlar ama ikincisine yine bana gelebilirler gibi. Yani biz bunları hep konuştuk. Senle reklam arasında da konuştuk bu konuyu biz Osmanlı'da. da. Esra'yı falan hepsini konuşmuştuk aslında. Hani çok akla yatkın gelmedi ama olur mu olur dedik burada yayında da. Evet olur mu da olur. Fakat o cinayet motivasyonu sanırım hepimizin biraz içini... Şimdi, e, dışarıdan bakan birisi olarak e, bakmaya çalıştığımda hani gerçekten e, planlı bir cinayetin bu şekilde yanlışlıkla eve girilmesi konusunda bilgi yetersizliği nedeniyle ve dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle e, kafaya yatmaya şeyler oldu. Bu konuda şüphelerin olduğunu anlayabiliyorum. E, soruşturma şu an hala devam ediyor ve gizlilik kararı e, henüz devam ediyor. E, dolayısıyla e, biz de 
detaylı bir şekilde bir paylaşım yok. Fakat e, benim yaptığım bazı görüşmelerde, e, tabii bunların içeriğini söyleyemeyeceğim. Bu cinayetin bu çerçevede olduğu ve kardeşlerimde geriye yönelik tüm incelemeler, fiziki takibi olsun, e, HTS kayıtları olsun, şu olsun, bu olsun, kardeşleri de yine itidalli konuşarak şu ana kadar bir şey bulamadığımızı ama cinayetin bu çerçevede olduğunu söylediler. Şimdi bunu e... Şöyle söyleyeyim, ben dosyayı biliyorum ama burada okuyamayacağım. Tabii. Yani dosyayı biliyorum. Ee, sonuçta yine söylüyorum yani JASAT'ın da sonuçta sizin müvekkilinize ya da diğerlerine karşı bir kini garezi yok. Sonuçta onlar da e, bunun araştırmalarını yaptılar ve böyle bir e, sonuca, e, sonuca ulaştılar. Ee, tabii işin şimdi mahkeme süreci var. Biz arkadaşlarımıza da konuştuk. Dedim ki inşallah Osman o mahkeme sürecinde çok yıpranmaz. Osman ve ailesi. Çünkü mahkemeye yansıtma noktasında ne olup ne biteceğini belki de e, Yusuf Bey'in bugünkü açıklamalarından sonra daha net kafamızda e, oturtacağız. Peki kafadaki soru işaretleri ne? E, bununla ilgili de bir bandımız var. Sorularımız ve şüphelerimiz var. Ama galiba reklama girmek zorundayız değil mi? Reklama girelim. Sonra işte soruları ve şüpheleri dile getirelim. Mahkeme süreci niye diyorum? E tabi bunun karşılığında da tutuklananlarla ilgili bir savunma süreci başlayacak. Belki de işte Yusuf Bey o mahkemede nasıl bir savunma yapacağını da bize buradaki açıklamalarıyla göstermiş olacak. Önemli olan e, adaletin yerini bulması. Ben hep onu söylüyorum. Er ya da geç. Kim suçluysa cezasını çeksin. Ama konuştuk, boş durmadık. İşte e, cinayet işlediği söylenen Afganlı'nın ailesini bulduk. E, para akışı ile ilgili konuştuk. E, çünkü o da burada çalışıyormuş, ailesine para gönderiyormuş. E şimdi bu adam bedava mı işledi bu cinayeti? E peki kazandığı parayı ne yaptı? Falan gibi değil mi? Hani böyle çok yönlü bakmak lazım belki olaya diye düşünüyorum. Ara verelim, aradan sonra işte bu tutuklamaların ardından ortaya çıkan soruları ve şüpheleri önce bir izleyelim. Arkadaşlarımız toparladılar. E, Yusuf Bey ne anlatacak? Biz de Osman'la dinleyeceğiz. Yani Osman aslında ben sana şöyle söyleyeyim. Senin bu konuda çok da söyleyebileceğim bir şey yok. Ee, hani sen de meraklı sonucu bekleyen, en meraklı sonucu bekleyen kişilerden birisin. Bir ara verelim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <gülüyor> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. <gülüyor> Oğlunu buldum, gözün aydı. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <gülüyor> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. 